சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போசர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போசர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தை நிமித்தம் விலைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் வரைந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆகையால் நீ என்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக எபேசு சபைக்கு ஆண்டவர் பேசும் போது நீ ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக என்று சொல்லுகிறார் இப்பொழுதும் எபேசு சபையினர் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய கிரியைகளை பொறுமையை அவர்களுடைய பிரயாசத்தை தேவன் பாராட்டுகிறார் நிலைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையெல்லாம் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நீ ஆதியிலே கிரியை செய்யும் போது பிரயாசப்படும் போது அதில் அன்பு கலந்திருந்தது ஆகவே அந்த கிரியைகளும் பிரயாசமும் என்னை திருப்திப்படுத்தியது ஆனால் இன்றைக்கு உன்னுடைய கிரியைகளும் பிரயாசமும் என்னை திருப்திப்படுத்தவில்லை ஏனென்றால் ஆதியிலே இருந்த அந்த அன்பு இல்லை என்று சொல்லுகிறார் தேவன் விரும்புவது அன்பின் கிரியைகளை அன்பின் பிரயாசத்தை விரும்புகிறார் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனத்தில் பவுல் இப்படி எழுதுகிறார் கிறிஸ்து இயேசுவனிடத்தில் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுக்கும் உதவாது அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசம் எப்படி மின் விசிறிகளை மின் மோட்டார்களை இயக்குவது மின்சாரமாய் இருக்கிறதோ அது போல விசுவாசிகள் செய்கிற கிரியைகளை இயக்குவது உந்துவது அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதுகிறார் மற்றபடியான கிரியா கிரியைகளும் பிரயாசங்களும் தேவனிடத்துல அது திருப்தியை கொண்டு வருவது இல்லை தெசலோனிக்கருக்கு எழுதும் போது பவுல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று தெசலோனிக்கரின் புஸ்தகத்துல ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாம் வசனத்தில் மூன்று காரியங்களை குறிப்பிட்டு அவர்களை பாராட்டுகிறார் தேவனுக்கு பிரியமான சகோதரரே உங்கள் விசுவாசத்தின் கிரியையும் உங்கள் அன்பின் பிரயாசத்தையும் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் உள்ள உங்கள் நம்பிக்கையின் பொறுமையும் அறிந்திருக்கிறேன் என்பது போல் எழுதுகிறார் அப்படியானால் அவர்களிடத்துல கிரியை இருந்தது பிரயாசம் இருந்தது பொறுமை இருந்தது இதே கிரியையும் பொறுமையும் பிரயாசமும் எபேசு சபையினிடத்தில் இருந்ததாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆனால் தெசலோனிக்கர் சபையில இருந்த நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்பு இது மூன்றும் இல்லை ஆகவே அது தேவனை பிரியப்படுத்தவில்லை ஆகவே நாம் செய்கிற அனைத்து கிரியைகளிலும் அன்பை கலந்து செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் இன்றைக்கு அதை குறித்த ஒரு சின்ன ஒரு தியானம் ஒரு சில உதாரணங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு நபரும் லூக்கா பத்தொன்பதாம் நபர் அதிகாரத்தில் ஒரு நபரையும் குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஐஸ்வர்யவான் தேவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இருபதாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு கொடுத்த பதில் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கழிவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக உன் தகப்பனி உன் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக என்கிற கற்பனைகளை நீ அறிந்திருக்கிறாயே என்று சொன்ன போது ஐஸ்வர்யவான் தன் செய்கையில் பெருமை கொண்டு அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே இதெல்லாம் நான் சின்ன வயது முதலே கை கொண்டு வருகிறேனே ஆண்டவரே என்று சொன்னான் பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல இயேசு அதை கேட்டு இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு எல்லா கட்டளைகளையும் சிறு வயது முதல் கை கொண்டு வந்தாலும் உன்னிடத்துல அந்த கட்டளைகளை கை கொள்வதற்கான நோக்கம் சரியில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு சொன்னார் நீ போய் அதை எல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடுத்து விட்டு உன் ஆசை எல்லாம் விற்று தரித தரித்திரருக்கு கொடுத்து விட்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்ன போது அவன் துக்கம் அடைந்தவனாய் சென்று விட்டான் காரணம் என்ன அவன் தேவனை விட ஆஸ்தியை சொத்தை பணத்தை அதிகமாய் நேசித்தவனாக அவன் இருந்தான் என்பதுதான் இந்த சம்பவம் வெளிக்காட்டுகிறது அன்பு தேவ பிள்ளைகளே அவன் சிறு வயது முதல் கட்டளைகளை கை கொண்டு வந்தாலும் தேவன் மேல பாருங்க அவனுக்கு அன்பு இல்லை தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும் என்கிற நோக்கம் அவனுக்கு இல்லை அந்த மனது இல்லை பாருங்க ஏனென்றால் அவனுடைய மனதும் அவனுடைய அன்பும் பணத்தின் மேல் இருந்தது தேவன் மேல் இல்லை சிறு வயது முதல் கட்டளைகளை கை கொண்டு வந்தாலும் அன்பினால் செய்யப்படாததினால் அவன் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கவில்லை பாருங்க தேவனிடத்திலும் அவன் பிரியமா இருக்க முடியவில்லை ஆனால் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அடுத்த அதிகாரத்துக்கு ஆவியானவர் பாருங்க அதை தொடர்ந்து எழுதி வைத்திருக்கிறார் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் சகேயுவை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது இயேசுவை பார்க்க ஆசைப்பட்டு ஒரு காட்டத்தி மரத்தின் மேல் ஒளிந்து கொண்டிருந்த சமயத்துல 
இயேசு அவன் இடத்துல சொல்லுகிறார் இறங்கி வா நான் உன் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னபோது சகையு சந்தோஷப்பட்டு பாருங்க தேவன் என் வீட்டுக்கு வருகிறாரா என்று என்னை நேசிக்கிறார் என் மேல் அன்பு கூறுகிறாரா என்று சொல்லி பாருங்க அவன் சந்தோஷப்பட்டான் எல்லாரும் ஒருமுறுத்தாங்க பாவியான வீட்டுக்கு இயேசு போகிறாரே ஆனா பாருங்க சகையுடைய வாழ்க்கை மாறியது அவன் சொன்னான் எட்டாம் வசனத்துல லூக்க பத்தொன்பது எட்டுல அவன் சகையில் நின்று கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாயிலும் அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் நாளத்தனியாய் திரும்ப செலுத்துகிறேன் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரச்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாயிருக்கிறானே என்றார் அப்படியானால் சகையின் கிரியைகளை தேவன் பாராட்டினார் சொல்லுகிறார் நீ ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாய் இருக்கிறாய் இன்றைக்கு உனக்கு ரச்சிப்பு வந்தது காரணம் என்ன சகையின் கிரியைகளை பாருங்க அவனுடைய மன மாற்றத்தை தேவன் அங்கீகரித்தார் அது உண்மை என்பது தேவனுக்கு தெரியும் அவன் செய்த கிரியைகளை பாருங்க அன்பு கூர்ந்து தேவனை நேசித்து விசுவாசித்து உண்மையாக செய்தான் அதனால அவன் சொல்றான் ஏழைக்கு நான் பாதிய கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னான் ஆனால் ஐஸ்வர்யவானோ தேவன் கட்டளை கொடுத்தும் அவன் ஒரு பைசா கூட கொடுக்க அவனுக்கு மனதில்லை ஏனென்றால் அவனுடைய அன்பு பணத்தின் மேல் இருந்தது பாருங்க சகையு தேவனை நேசித்து அன்பு கூர்ந்து உண்மையாய் செய்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நம்முடைய கிரியைகளை நாம் சிந்தித்து பார்த்து நாம் கடமைக்காய் செய்கிறோமா சம்பிரதாயமாய் செய்கிறோமா பார்வைக்கு செய்கிறோமா மற்றவர்களை பிரியப்படுத்த செய்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏன் தேவன் அதை விரும்புகிறார் என்றால் தேவன் அன்பின் வழியாகத்தான் அவர் செயல்படுகிறார் ஒன்றியவா நாலு எட்டு சொல்லுகிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அப்போ நம்ம அன்பை கலந்து ஒரு கிரியையை செய்யும் போது அந்த கிரியையிலே தேவன் வெளிப்படுகிறார் நாம் ஏழைகளுக்கு உதவும் போது அன்பினால் செய்யும் போது தேவன் அந்த கிரியைகளில் வெளிப்படுவார் அல்ல என்றால் அது வெறும் சமூக சேவையாக சமுதாய பணியாக மாறிவிடும் அது போல நாம் ஆலயத்தில் செய்கிற ஒவ்வொரு பணியையும் அன்பை கலந்து செய்வோமையானால் அது பாருங்க தேவனை திருப்திப்படுத்துகிறது அல்லது என்றால் அது வெறும் மத சம்பிரதாயமாய் மத சடங்குகளாய் கிரியைகளாய் அது மாறிவிடுகிறது ஜபமோ வேதம் வாசிப்போ ஆராதனையோ துதியோ காணிக்கையோ தசம பாகமோ எதை நாம் செய்தாலும் தேவனை நேசித்து அன்பு கூர்ந்து நாம் செய்யும் போது அதுதான் தேவனுடைய வழி என அன்பின் வழிதான் தேவனின் வழியாக இருக்கிறபடினாலே நாம் செய்கிற கிரியைகளின் மூலமாக தேவன் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறார் தேவன் நாமம் மகிமைப்படுகிறது யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி ஐந்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தார் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படியானால் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு அன்பின் கிரியைகளின் மூலமாக தேவன் மற்றவர்களுக்கு அறியப்படுகிறார் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இல்லை என்றால் அது வெறும் சமுதாய பணியாய் மத சடங்காச்சாரமாக கடமையாக அது மாறிவிடுகிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பவுல் சொல்கிறார் இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது இவைகளில் அன்பே பெரியது ஆகவே நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு கிரியைகளிலும் ஊழியத்திலும் பாருங்க விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இம்மூன்றும் இருக்க வேண்டும் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது ஆகவே தான் பவுலுடைய ஊழியத்தில் வல்லமை வெளிப்பட்டது ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஐந்து பதினாலிலே பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்தனுடைய அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது ஆகவே அவருடைய ஊழியத்தில் அவர் சபைகளை ஸ்தாபித்ததில் அப்போ சில ஊழியம் செய்ததில் எல்லாவற்றுக்கும் பின்னாக அவரை நெருக்கி ஏவின உந்து சக்தியாக அன்பு இருந்தது ஆகவே தான் அவருடைய ஊழியத்தில் வல்லமை வெளிப்பட்டது ஆகவே இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஊழியங்களிலே நாம் செய்கிற பாருங்க சகல பணிகளிலும் தேவ நாம மகிமைப்படவும் தேவ வல்லமையும் வெளிப்பட வேண்டுமானால் அதிலே அன்பை கலந்து செய்ய தேவன் விரும்புகிறார் எபேசு சபைக்கு கிரியை இருந்தது பிரயாசம் இருந்தது பொறுமை இருந்தது ஆனால் அதில் அன்பு கலந்து இல்லை அதில் அன்பு கலக்கப்படவில்லை அன்பினால் செய்யவில்லை ஆகவே அது தேவனை திருப்திப்படுத்தவில்லை தேவன் அவர்களை பார்த்து மனம் திரும்ப சொல்லுகிறார் ஆகவே இன்றைக்கு நம்முடைய கிரியைகளை நாம் செய்கிறவர்களை சிந்தித்து பார்ப்போம் பெரிய காரியமோ சிறிய காரியமோ எப்படிப்பட்ட கிரியைகளோ எப்படிப்பட்ட பிரயாசமோ தேவன் அளவை பார்ப்பவர் அல்ல 
அது என்ன நோக்கத்தோடு செய்யப்படுகிறது அதற்கு பின்னால அதை உந்துகிற சக்தியாக அன்பு இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறார் ஆகவே நாம் அதை சிந்தித்து பார்ப்போம் அன்பினால் கிரியை செய்வோம் தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் நிச்சயமாக தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் காட் பிளஸ் யூ ஆமேன்